தாக்குதல்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன அதில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்களும் நிகழ்ந்திருக்கின்றனர் ஆனால் முதல் முதலில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நிகழ்த்திய வீரர் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா தூத்துக்குடி மாவட்டம் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு அருகில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம் கவர்னகிரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதாம் ஆண்டு சக் ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் நாள் காலடி என்ற கட்ட கருப்பனுக்கும் முத்துரலி அம்மாளுக்கும் மகனாக பிறந்தவர் தான் சுந்தரலிங்கம் இவரது முழு பெயர் கட்ட கருப்பண்ண சுந்தரலிங்கம் என்பதாகும் தனது ஊரில் உள்ள கண்மாய பக்கத்து பாளையத்துக்காரர்கள் மறித்து கட்டும் பொழுது ஏற்படும் சண்டையில் மிக திறமையாக போரிட்டதால் முயற்சி தடுக்கப்பட்டது அவரது வீரத்தை கேள்விப்பட்ட கட்டபொம்மன் தனது ஒற்றற்படையிற்கு தளபதியாக்கினார் தனது வீரத்தாலும் அதி நுட்பத்தாலும் சீக்கிரமே கட்டபொம்மனின் அனைத்து படைகளுக்கும் தளபதியாக உயர்ந்தார் சுந்தரலிங்கம் சுந்தரலிங்கத்தின் பொறுப்பில் தான் கட்டபொம்மனின் தானிய கிடங்கம் வெடிமருந்து கிடங்கம் இருந்தனர் கட்டபொம்மனுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் மோதல் உருவான போது சுந்தரலிங்கமும் வள்ளியதேவனும் கட்டபொம்மனுக்கு பக்க பலமாக இருந்தனர் கட்டபொம்மனை பல நாட்கள் அலைக்கழிய வைத்து ராமநாதபுர அரண்மனையில் ஜாக்சன் துறையை சந்தித்த போது சுந்தரலிங்கமும் உடன் இருந்தார் அச்சந்திப்பு பின்பு பெரும் சண்டையாக மாறிய போது தனது வாழால் பல வெள்ளை சிப்பாய்களை வீசினார் இதையடுத்து கட்டபொம்மனை அளிக்க வெள்ளையர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் மீது படையெடுத்தார்கள் ஆங்கிலேயர்களின் படை பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு வெளியே உள்ள கரிசல் காட்டில் முகாமிட்டிருந்தது பீரங்கிகள் வெடிகுண்டுகள் துப்பாக்கிகளுடன் வெள்ளையர்களின் படை குவிந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி சுந்தரலிங்கமும் தனது மாமன் மகளான வடிவுடன் ஆடு மேய்ப்பவர்களை போல வேடமணிந்து வெள்ளையர்களின் வெடிபருந்து கிடங்க இருக்கும் பகுதிக்கு சென்றார்கள் சுந்தரலிங்கமும் வடிவும் தீப்பந்தத்தை கொளுத்தியபடி கிடங்கிற்குள் பாய்ந்து தனது இந்துயிரை தியாகம் செய்தார்கள் பலத்த வெடித்தத்துடன் கிடங்கு தீப்பற்றி எரிந்தது சுந்தரலிங்கமும் வடிவும் இந்திய சுதந்திர போர் வரலாற்றில் முதல் தற்கொலை படை தாக்குதல் நிகழ்த்தியவர்கள் ஆவார்கள் இது முற்றிலும் நாம் அறிந்து கொள்ள தவறிய ஓர் மறைந்து போன வரலாறு மீண்டும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தவே இந்த காட்சி வாழ்க பாரதம் வளர்க செம்மொழி